প্রিয় শিক্ষার্থী এবং যারা আমাকে শুনছেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ শিক্ষার্থী তোমরা কেমন আছো আশা করি ভালো আছো ঘরে আছো আজ তোমাদের মধ্যে আমি এসেছি বাংলাদেশ অনলাইন মাদ্রাসার পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ আমিনুল করিম প্রভাষক পদার্থবিদ্যা কামারকন্দ ফাজিল মাদ্রাসা কামারকন্দ সিরাজগঞ্জ শিক্ষার্থী আজ আমি তোমাদের মধ্যে ধারাবাহিক ক্লাসের অংশ হিসাবে দাখিল অথবা এসএসসি তোমরা জানো দুটি সিলেবাস একই এর পদার্থবিজ্ঞান অধ্যায় আটের আলোর প্রতিফলন যে চ্যাপ্টারটি রয়েছে সেটি নিয়ে আমি তোমাদের মধ্যে আজকে আলোচনা করব ইতিমধ্যেই তোমাদের মধ্যে আমি দুটি ক্লাস এর আগে নিয়েছি যেখানে ব্যাপকভাবে আমি আলোচনা করার চেষ্টা করেছি এই অধ্যায়ের যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো আমি একটু আলোচনা করার চেষ্টা করেছি আজকে অবশ্যই আলোচনায় যাব তার আগে তোমরা একটু আমাকে দেখো যে সব ঠিক আছে কি না ক্যামেরার সাউন্ড সব ঠিক আছে কি না পাশাপাশি তোমরা একটু শেয়ার করে নেও আমি একটু শেয়ার করে নিই তোমরা দেখো সব ঠিক আছে কি না যদি ঠিক থাকে তাহলে আমরা একটু শেয়ার করে আমরা ক্লাসে যাব আশা করছি শিক্ষার্থী তোমরা একটু রেসপন্স করো যে আসলে আমাকে সব ঠিক আছে কি না দেখতে পাচ্ছ কি না হ্যাঁ আশা করছি ঠিক আছে তোমরা আমাকে শুনতেও পাচ্ছ আশা করি তো আমি বন্ধুরা চলে যাই ক্লাসে আমাদের মোল ক্লাসে আমরা চলে যাব এখন মোল ক্লাসে যাওয়ার আগে আমি তোমাদের গত ক্লাসে যে বাড়ির কাজটির কথা বলেছিলাম যে আলোর প্রতিফলনের আমাদের যে সমতল দর্পণ সম্পর্কিত অংশটি ছিল সেই অংশগুলো থেকে কিছু আমি তোমাদের এখানে মূল্যায়নের বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম তারপরে কিছু বাড়ির কাজের বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম সেগুলো নিশ্চয়ই তোমরা করেছো বাড়িতে আজকে আমি সরাসরি ক্লাসে চলে যাব আশা করি তোমরা আমার সাথেই থাকবে অবশ্যই কাগজ কলম নিয়ে বা খাতা কলম নিয়ে তোমরা অবশ্যই বসে গেছ আমি আজকে আলোর প্রতিফলনের ভুলীয় দর্পণ অংশটুকু নিয়ে আলোচনা শুরু করব ইনশাল্লাহ তো আজকের আমাদের বিষয়টি কি বিষয় হচ্ছে গুলীয় দর্পণ আজকের বিষয়বস্তু গুলীয় দর্পণ বন্ধুরা গুলীয় দর্পণ কি গুলীয় দর্পণ কি এটা আমি একটু একটা চিত্রের সাহায্যে দেখিয়ে তারপরে আমি সংজ্ঞাতে আসি চলো আমরা যদি গুলিও বলতেই বুঝতে পারছো যে একটা গুলোকের কথা বলা হচ্ছে এখানে যদি আমি একটি ফাঁপা গুলোক নেই ধরো আমি একটি গুলোক নিলাম এরকম একটা গুলোক নিলাম যেটি ফাঁপা এই গুলোকটিকে আমি যদি কেটে ফেলি অর্থাৎ এভাবে কাটি অথবা এভাবে কাটি যেভাবেই কাটি না কেন দুটো ভাগে অথবা আমি এভাবে কাটতে পারি কেটে এটা এটাকে যদি আমি আলাদা করি এটাকে ধরো আমি এটিকে আলাদা করে নিয়ে আসলাম এই একটা এবং এ একটা দুটি ভাগে ভাগ করে ফেললাম ঠিক আছে বন্ধুরা তো এই দুটি ভাগে যখন আমি ভাগ করলাম আর তোমরা এটি অবশ্যই আঁকার সময় কী দিয়ে আঁকবে অবশ্যই আঁকার সময় এটি কি দিয়ে আঁকবে বন্ধুরা পেন্সিল কম্পাস ব্যবহার করবে তাহলে সুন্দর হবে যেহেতু একটা গুলক আমি গুলকটা অঙ্কন অঙ্কন করবো নিশ্চয়ই এভাবে পেন্সিল কম্পাসের সাহায্যে এবং সেটাকে এভাবে আমি একটা যদি এঁকে নেই এবং এভাবে যদি একটা এঁকে নেই তাহলে দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেল এখানে বন্ধুরা আমি আসলে এই ফাঁপা গুলকটাকে আমি যদি আমরা জানি যে দর্পণ তৈরি করার জন্য দর্পণ তৈরি করার জন্য আমরা জানি যে এক পৃষ্ঠ মসৃণ হতে হবে এবং অন্য পৃষ্ঠ কী হইতে হবে আমাদের সিলভারিং বা উজ্জ্বল ধাতুর প্রলোভ দিয়ে সেটাকে দর্পণ হিসাবে আমরা ব্যবহার করে থাকি তাহলে এখানে আমাকে কি করতে হবে একটি পৃষ্ঠ মসৃণ রাখতে হবে যে পৃষ্ঠে কি হবে আলো নিয়মিত প্রতিফলন হবে আর অন্য একটি পৃষ্ঠ অর্থাৎ এক পৃষ্ঠ যদি আমি মসৃণ রাখি অন্য পৃষ্ঠ কি করতে হবে আমাকে পাড়া লাগাতে হবে অন্যভাবে এখানেও তাই একটাকে পৃষ্ঠ আমি কি করব মসৃণ একটাকে আমি পাড়া লাগাবো তো ধরি আমি এটিকে আমি যদি এইদিকে বাইরের দিকে বাইরের পৃষ্ঠ যেটা খুলকের বাইরের পৃষ্ঠ যেটা সেটাকে আমি কি করলাম পাড়া লাগাই দিলাম আর এটির বেলায় আমি কি করলাম 
ভিতরের পৃষ্ঠটা আমি পাড়া লাগিয়ে দিলাম ভিতর বাইরের কীভাবে আসলো কথাটা যে এই গোলকের নিশ্চয়ই বাইরের অংশ এটা এবং ভিতরের দিক হচ্ছে এগুলো ভিতরের দিক হচ্ছে এগুলো তাহলে ভিতরের দিকেও আমি পাড়া লাগাইলাম এটা হতে পারে তাহলে বাইরের পৃষ্ঠটা কি হবে মসৃণ আবার বাইরের পৃষ্ঠ যেটা যদি আমি পাড়া লাগাই তাহলে ভিতরের পৃষ্ঠটা হবে কি মসৃণ বন্ধুরা এই যে ফাঁপা গুলোককে মসৃণ মসৃণ পৃষ্ঠটাকে চিহ্নিত করে অপর পৃষ্ঠটাকে যে আমি পাড়া লাগাইলাম যেখানে আমি কি করব আলো নিয়মিত প্রতিফলন ঘটাবো এইগুলোকেই বলবো আমি গুলিও দর্পণ তাহলে গুলিও দর্পণের সংজ্ঞাটা কেমন হতে পারে আমি যদি বলি এভাবে যে কোনো ফাঁপাগুলো কোনো ফাঁপাগুলোকের যে পৃষ্ঠ রয়েছে সে পৃষ্ঠটাকে আমি যদি পৃষ্ঠের একটা অংশ অর্থাৎ টোটালটা আমি নিয়েই একটা অংশ নিয়েছি এটা একটা অংশ নিয়েছি আবার এই অংশটা নিতে পারতাম এই অংশটা নিতে পারতাম একটা অংশকে নিয়ে যদি আমি কি করি সেখানে মসৃণ পৃষ্ঠে আলো নিয়মিত প্রতিফলন ঘটাতে পারি তাহলে সেটাই কি হবে গুলিও দর্পণ অর্থাৎ এটাও একটা গুলিও দর্পণ এটাও একটা গুলিও দর্পণ তাহলে বন্ধুরা একটু চট করে লিখে নাও খাতায় যে কোনো ফাঁপাগুলোকের পৃষ্ঠের অংশবিশেষ যদি মসৃণ হয় এবং সেখানে যদি কি হয় আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে তাহলে তাকে বলা হবে গুলিও দর্পণ অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি এটার এই পৃষ্ঠে কি হবে প্রতিফলন ঘটবে আর এটার এই পৃষ্ঠে প্রতিফলন ঘটবে বন্ধুরা এখান থেকে কিন্তু আমরা একটা একটা বিশেষ জিনিস লক্ষ্য করি যদি যে এই অংশটা আর এই অংশটা এই দুটার মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে একটা বাইরের পৃষ্ঠ প্রলেপ লাগানো আর একটা ভিতরের পৃষ্ঠ প্রলেপ লাগানো তাহলে নিশ্চয়ই দুটি নামকরণের দিক দিয়ে দুই রকম হওয়ার কথা ঠিক কি না বন্ধুরা বলো তো কি হতে পারে হ্যাঁ এই দর্পণটিকে এবং এই দর্পণটিকে আমরা আলাদা নামে চিহ্নিত করব এটিকে বলবো আমরা অবতল দর্পণ এটিকে বলবো আমরা উত্তল দর্পণ তাহলে আমি যদি গুলিও দর্পণের তাহলে দুটি অংশ তাহলে আমি এটাকে কি লিখতে চাচ্ছি অবতল দর্পণ আর এটিকে বলবো আমরা উত্তল দর্পণ দুটি গুলিও দর্পণ বাট দুটোকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করেছি এক থেকে গুলিও দর্পণকে আমি দুই ভাগে ভাগ করেছি তাহলে অবতল দর্পণের সংজ্ঞাটা কি হবে উত্তল দর্পণের সংজ্ঞাটা কি হবে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি দুটি গুলিও দর্পণ তাহলে আমি এভাবে লিখতে পারি কি না যে গুলো কোনো গুলোকের বা ফাঁপা গুলোকের যদি ভিতরের পৃষ্ঠ কি থাকে মসৃণ আর বাইরের পৃষ্ঠে কি থাকে পাড়া লাগানো থাকে এবং তাতে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে অথবা আমি এভাবে বলি যে কোনো ফাঁপা গুলোকের যদি বাইরের পৃষ্ঠ পাড়া লাগানো থাকে এবং ভিতরের পৃষ্ঠ মসৃণ থাকে যেখানে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে তাকে আমরা অবতল দর্পণ বলবো এবং অন্যদিকে আমরা যদি বলি কোনো ফাঁপা গুলোকের অংশবিশেষ এর ভিতরের পৃষ্ঠ কি ভিতরের পৃষ্ঠ কি পাড়া লাগানো থাকে এবং বাইরের পৃষ্ঠ মসৃণ থাকে যেখানে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটবে তাকে বলল উত্তল দর্পণ এটাকে আরও সুন্দর করে বলা যায় আমরা এই যে ভিতরের পৃষ্ঠটা ভিতরে যে বাঁকা অংশটা এটাকে এই পৃষ্ঠটাকে সাধারণত আমরা বলি অবতল পৃষ্ঠ কি পৃষ্ঠ অবতল পৃষ্ঠ আর এই যে বাইরের পৃষ্ঠটা সেটাকে বলি আমরা উত্তল পৃষ্ঠ বন্ধুরা মনোযোগ দাও হয়ে যাবে একেবারে সহজ কি কোনো ফাঁপাগুলোকে কোনো ফাঁপাগুলোকের অংশ অবতল পৃষ্ঠ ফাঁপাগুলোকের পৃষ্ঠের অপ অবতল অংশ যদি কি হয় মসৃণ হয় এবং সেখানে আলো নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে তাকে অবতল দর্পণ বলে আর যদি কি বলি আমরা কোনো ফাঁপাগুলোকের অংশ বিশেষের যদি বাইরের পৃষ্ঠ না বলে যদি বলি উত্তল পৃষ্ঠ মসৃণ হয় এবং তাতে আলো নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে তার তাকে কি বলবো আমরা অবশ্যই উত্তল দর্পণ বলবো বন্ধুরা আশা করি বুঝতে পারছো তোমরা তো তাহলে আমি গলিও দর্পণ কাকে বলে গলিও দর্পণটা আসলে কি কিভাবে তৈরি হয় এবং সেটিকে উত্তল এবং অবতল দর্পণ দুটি নিয়ে আমরা সংজ্ঞা পর্যন্ত আমরা এসেছি তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে কমেন্টসে লিখো তাহলে আমি চেষ্টা করব ক্লাস চলাকালীন সময়ই আমাদের আমি উত্তরগুলো করার চেষ্টা করে থাক করব ইনশাল্লাহ এরপর আমি আসি যে এই উত্তল এবং অবতল দর্পণ তোমাদের বইয়ের যে সিলেবাসটা যেভাবে লেখা হয়েছে সেভাবে যদি আমি চিন্তা করি তাহলে তোমাদের বইয়ে এই অবতল দর্পণ নিয়ে আলোচনাটা বেশি রয়েছে এবং আমরা সাধারণত যে যাই বলি না কেন আমাদের মাথায় একটা জিনিস কাজ করে সেটা হচ্ছে যে পরীক্ষায় কিভাবে প্রশ্ন হবে খালি মাথায় আমাদের শুধু এই জিনিসটা কাজ করে যে পরীক্ষায় কিভাবে প্রশ্ন হবে সে এখান থেকে জ্ঞান অনুধাবন প্রয়োগ এবং উচ্চতা দক্ষতা কিভাবে প্রশ্ন হতে পারে তো এই ধরনের প্রশ্ন 
মনের মধ্যে সব সময় ভুল পাক খায় তাই আমি সেটাকে মাথায় রেখে বলছি যে এই অবতল দর্পণ এবং উত্তল দর্পণের সংজ্ঞা যেমন থাকে তেমনি গলীয় দর্পণ কাকে বলে সেটা থাকে এটি কয় প্রকার সেটি থাকে তারপরে অবতল দর্পণ এবং উত্তল দর্পণের মধ্যে পার্থক্যগুলো কি সেটা থাকে এখানে পার্থক্যগুলো তোমরা দৃশ্যমান দেখতে পাচ্ছ আমি আরও ডিটেলস আলোচনা করব পার্থক্যগুলো আরও দৃশ্যমান হবে ইনশাল্লাহ আশা করি তোমরা অবশ্যই আমার সাথে থাকবে তো এখানে কেন বললাম কথাটা বললাম এই জন্যে যে অবতল দর্পণ নিয়ে তোমাদের এখানে আলোচনাটা বেশি রয়েছে এবং তোমাদের যদি বিভিন্ন সাপ্লিমেন্ট টেস্ট পেপারে এগুলো ঘাটাঘাটি করো তাহলে দেখতে পারবে যে বেশিরভাগ প্রশ্নগুলি অবতল দর্পণ রিলেটেড এসেছে সেই জন্য এই চ্যাপ্টারে মূলত আলোচনা বেশিরভাগ অংশটাই হবে অবতল দর্পণ নিয়ে এবং আরেকটি বিষয় তোমাদের মাথায় দিয়ে রাখি সেটা হচ্ছে যে এর পরবর্তী চ্যাপ্টার যেটি অধ্যায় নয় আলোর প্রতিসরণ সেখানে তোমরা এই সেম আলোচনাগুলোই পাবে সেখানে আলোচনা করবো আমরা ল্যান্স নিয়ে এবং সেখানে এই অবতল দর্পণ এখানে আলোচনা করছি আর ওইখানে আলোচনা করবো হচ্ছে উত্তর ল্যান্স অর্থাৎ অবতল দর্পণের সাথে উত্তর ল্যান্সের বেশ ভালো একটি মানে সামঞ্জস্য করে পড়ার মতো একটি বিষয় রয়েছে সেই জন্যে তোমরা এই অবতল দর্পণ সম্পর্কিত বিষয়গুলো যেগুলো আলোচনা করবো অবশ্যই খুব মনোযোগ সহকারে লিখবে এবং আত্মস্থ করার চেষ্টা করবে বুঝার চেষ্টা করবে বুঝে পড়লেই তুমি যে কোনো প্রশ্নের আনসার আশা করি করতে পারবে বন্ধুরা তাহলে আমি পরের অংশে যাই যে এখানে আচ্ছা পরের অংশে আমি যাব যে আমাদের এ পরের বিষয়টা যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে উত্তল দর্পণ এবং অবতল দর্পণ দিয়ে আমরা কিভাবে ডিটেলস আলোচনা করি সেটা একটু তোমরা আমার সাথে থাকো তো আমাদের তাহলে আলোচনার শীর্ষে কি থাকবে আলোচনার শীর্ষে থাকবে হচ্ছে অবতল দর্পণ বন্ধুরা আমি অবতল দর্পণ নিয়ে তাহলে একটা আলোচনা শুরু করে দিই আমাদের এখানে কিছু রিলেটেড বা প্রাসঙ্গিক কিছু সংজ্ঞা রয়েছে সেই সংজ্ঞাগুলো নিশ্চয়ই তোমরা আমার সাথে লিখবে লিখে লিখে বোঝার চেষ্টা করবো আমি একটু চেষ্টা করি তোমাদেরকে বিষয়টা বোঝানোর জন্য তাহলে বন্ধুরা আমার সাথে থাকো দেখো তো এইটি কি দর্পণ এঁকেছি আমাকে একটু বলো তো কি দর্পণ আঁকলাম এটি এটি একটি গুলিও দর্পণ অবশ্যই এবং যেহেতু বাইরের পৃষ্ঠ অমসৃণ বা আমি যেটাকে বলবো যে ভিতরের পৃষ্ঠ কি মসৃণ বাইরের পৃষ্ঠটা পাড়া লাগানো বা অবতল পৃষ্ঠ মসৃণ সুতরাং এটি কি দর্পণ অবশ্যই অবতল দর্পণ তাহলে আমি একটি নামকরণ করি এম এম ডেস এটা অবতল দর্পণ ঠিক আছে বন্ধুরা এখান থেকে আমি ধাপে ধাপে কিছু সংজ্ঞা আমাদের লাগবে সেই সংজ্ঞাগুলো আমি একটু লিখি নেই তোমরা একটু আমার সাথে লিখো সবাই প্রথমে আসো মেরু মেরু কি সবাই একটু খাতায় লিখে নাও নোট করে নাও তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে প্রথমে আসো মেরু কি তাহলে এটা একটা ফাঁপাগুলোকে অংশবিশেষ নিয়েছিলাম যেটি আমি দর্পণ হিসাবে ব্যবহার করছি তাহলে এই ফাঁপাগুলোকে অর্থাৎ এই অবতল দর্পণের অবতল দর্পণের যে অংশটুকু আমি নিলাম সেই অংশটুকুর ঠিক মধ্যবিন্দু এই অংশটুকুর অর্থাৎ এম এম ডেস অংশটুকুর ঠিক মধ্যবিন্দু যেটা সেটাকে বলতেছে এইটা এই বিন্দুটাকে যদি আমি ও দিই তাহলে ও কে বলা হবে মেরুবিন্দু তাহলে সংজ্ঞাটা কীভাবে হবে যে গলীয় দর্পণ বা অবতল দর্পণ যে গুলোকের অংশ বা কোনো গুলোকের অংশ সেই অংশের মধ্যবিন্দুকে কি বলা হয় মেরো বলা হয় তাহলে সংজ্ঞাটা হয়ে গেল নিশ্চয়ই তোমরা লিখে ফেলেছ অবতল দর্পণের বা গুলীয় দর্পণের যে অংশটুকু দর্পণ হিসাবে ব্যবহার করা হয় তার ঠিক মধ্যবিন্দু কি বলা হবে মেরু ক্লিয়ার বন্ধুরা এরপরে আসো বক্রতার কেন্দ্র বক্রতার কেন্দ্র এটি কি বক্রতার কেন্দ্র কি তোমরা নিশ্চয়ই মনে আছে যে আমি এটা আঁকার আগে এরকম একটা গুলো এঁকেছিলাম ফাঁপাগুলো এঁকেছিলাম এবং সেটির কি ছিল একটা কেন্দ্র ছিল না তাহলে এটির কি আছে এটি যদি আমি ডট 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 দিয়ে আঁকি তাহলে এটা কি একটা ফাঁপাগুলো হয়েছে না বা একটা বৃত্তের মতো হয়েছে না সুতরাং এর কি রয়েছে একটি কেন্দ্র রয়েছে এই যে একটি কেন্দ্র রয়েছে তাহলে এটি কি বলবো আমি বক্রতার কেন্দ্র তাহলে আমি কি বলবো এটাকে সি দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে আমি মেরুকে কি বলছি মেরুকে বলছি আমি চিত্রে মেরুকে বলছি হচ্ছে সি হচ্ছে মেরু মেরুবিন্দু বা মেরু আর বক্রতা বিন্দুকে বলতেছি দুঃখিত এটা হবে ও আর এটা হবে কি সি সাধারণত এগুলো ফিক্সড এভাবেই সাধারণত ও এবং সি বিশেষ করে ও সি এগুলো আরও কিছু রয়েছে সেগুলো একেবারে ফিক্সড কিছু প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয় যেমন এর মেরুকে সাধারণত ও দ্বারাই প্রকাশ করা হয় বক্রতা কেন্দ্রকে সাধারণত সি দ্বারা প্রকাশ তোমরা অন্য কিছু দ্বারা প্রকাশ করতে পারো কিন্তু বক্রতা কেন্দ্র লিখে যদি এক্স লেখো বক্রতা কেন্দ্র মেরু লেখে যদি তুমি ওয়াই লেখো তাহলে সমস্যা নাই কিন্তু সাধারণত এইভাবে 
লিখা হয়ে থাকে ওকে তাহলে আমি কি গেলো মেরু কাকে গেল এবং বক্রতার কেন্দ্র কাকে এই দুটো জিনিস আমাদের হয়ে গেল এরপরে আসো বন্ধুরা বক্রতার ব্যাসার্ধ বক্রতার ব্যাসার্ধ বক্রতার ব্যাসার্ধটা কি হবে তাহলে তোমরা এখান থেকে সহজে বুঝে যাচ্ছ এটা হচ্ছে তার কেন্দ্র এটা যদি একটা বক্র অংশ হয় আর এটা যদি তার কেন্দ্র হয় তাহলে এটাকে বক্রতার কেন্দ্র বললে তাহলে মেরু থেকে বক্রতার কেন্দ্র পর্যন্ত যে দূরত্ব সেটিকে বলি আমরা বক্রতার ব্যাসার্ধ দ্যাট ইস বক্রতার ব্যাসার্ধ হচ্ছে ও সি এটাকে সাধারণত স্মল আর দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে কি দ্বারা স্মল আর দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে ব্যাসার্ধকে বরাবরই আমরা কি করে থাকি আর দ্বারা প্রকাশ করে থাকি এখানে ও সি হচ্ছে আমার বক্রতার ব্যাসার্ধ তারপর আমি যদি আসি বক্রতার ব্যাসার্ধের পরে আসি আমি প্রধান অক্ষ প্রধান অক্ষ কি তাহলে আমি বক্রতার ব্যাসার্ধের সংজ্ঞাটা কি দিব বন্ধুরা যে মেরু থেকে আমাদের একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যে আমাদের যত হিসাব নিকাশ আছে যত ধরনের হিসাব নিকাশ আছে সকল হিসাব নিকাশ আমি মেরুবিন্দু থেকে করবো সাধারণত দর্পণের বেলায় এই ঘটনাটি আমার ঘটে থাকে বা আমরা এইভাবে হিসাব করে থাকি তাহলে প্রধান অক্ষ কি প্রধান অক্ষ হচ্ছে এটা হচ্ছে মেরু এটা হচ্ছে বক্রতার কেন্দ্র মেরু এবং বক্রতার কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে যদি আমি একটি রেখা কল্পনা করি দেখো বন্ধুরা এরকম যদি একটি রেখা কল্পনা করি সে আমি এটাকে ডট ডট না দিয়ে এভাবেই দিয়ে দিলাম স্ট্রেট লাইনই দিয়ে দিলাম সলিড দিয়ে এটার নাম দিলাম মনে করো পি তাহলে কি হলো ও সি পি এই যে রেখাটা কল্পনা করা হয় সেটাকে বলা হয় সাধারণত প্রধান অক্ষ তাহলে চিত্রে ও সি পি হচ্ছে কি প্রধান অক্ষ আশা করি বুঝতে পারছ তাহলে কি কি পড়লাম আমরা মেরু বক্রতার কেন্দ্র বক্রতার ব্যাসার্ধ প্রধান অক্ষ এরপরে আরেকটি অক্ষ সাধারণত চিন্তা করা হয় সেটাকে বলি আমরা গৌণ অক্ষ সেটি কি সেটি কি গৌণ অক্ষটা হচ্ছে এটা হচ্ছে মেরু এটা বক্রতার কেন্দ্র তাহলে আমি একটু জিনিস খেয়াল করে দেখলাম যে আমার যদি প্রধান অক্ষটা চিন্তা করলাম কি মেরু দিয়ে মেরু দিয়ে এবং বক্রতার কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে যে রেখা কল্পনা করলাম সেটাকে বলছি আমরা প্রধান অক্ষ এই মেরু ব্যতীত এরকম মতো হতে পারে এরকম হতে পারে না বন্ধুরা হতে পারে না এখান থেকে এই মেরু ব্যতীত অর্থাৎ মেরু ছাড়া আমি যদি এভাবে আঁকি সেটাও হতে পারে এরকম হতে পারে মেরু বিন্দু ব্যতীত দর্পণের যে কোনো অংশ থেকে দর্পণের যে কোনো বিন্দু থেকে যে কোনো বিন্দু থেকে বক্রতার কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে যে রেখা কল্পনা করা হয় তাকে বলা হয় গৌণ অক্ষ আমি আবার বলি মেরুবিন্দু ব্যতীত দর্পণের মেরুবিন্দুত ব্যতীত দর্পণের যে কোনো বিন্দু থেকে বক্রতার কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে যে রেখা কল্পনা করা হয় তাকে বলা হয় গৌণ অক্ষ তাহলে আমি একটা নামকরণ করি তাহলে তোমাদের জন্য বুঝতে হবে মনে করি এটার নাম দিলাম এক্স সি এক্স সি টি তিনটা দিলাম এক্স সি টি এটাকে কি বলবো আমরা গৌণ অক্ষ খুব সহজ তাহলে প্রধান অক্ষের সাথে সম্পর্ক করে আমরা কি দেখলাম গৌণ অক্ষ এরপর আসি প্রধান ফোকাস প্রধান ফোকাস দেখো তো বন্ধুরা এটা বুঝো কিনা আমি যদি এটা একটু মুছে দিই প্রধান ফোকাসটা কি প্রধান ফোকাসটা সাধারণত এই সংজ্ঞাটা বেশ বারবারই আসে তোমরা একটু খেয়াল করো প্রধান অক্ষটা কি প্রধান ফোকাসটা কি প্রধান ফোকাস হচ্ছে এইটা যদি আমার প্রধান অক্ষ হয়ে থাকে তাহলে আমি এই যে রেখাটা টানলাম এটা কি প্রধান অক্ষের সামান্তরাল হয়েছে ধরে নেওয়া হয়েছে হয়তো একর উঠে হয়নি চেষ্টা করেছি যে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল কোনো রশ্মি এটা হচ্ছে প্রধান অক্ষ প্রধান অক্ষের সমান্তরাল কোনো রশ্মি দর্পণে এসে পতিত হলো তো যেহেতু এটা আমার দর্পণ সুতরাং এখানে কি হবে প্রতিফলিত হবে তো প্রতিফলিত যদি হয় তাহলে প্রতিফলনের সময় প্রতিফলনের সময় প্রতিফলনের সময় খেয়াল করে দেখো এটা যখন প্রতিফলন হয় প্রতিফলনের নিশ্চয় নিয়ম আছে সেই নিয়ম অনুযায়ী কি হবে প্রতিফলন হবে হবে কি না তো আলু কোষে আপতিত হলো এটা কি হলো প্রতিফলিত হলো তাহলে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল কোনো রশ্মি দর্পণে আপতিত হওয়ার পর প্রতিফলনের সময় প্রধান অক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদ করে অর্থাৎ এই বিন্দুটা এটাকে বলছি আমরা প্রধান ফোকাস ক্লিয়ার কিনা বন্ধুরা আমি আবার বলি আমি আবার বলি প্রধান অক্ষের সমান্তরাল কোনো রশ্মি দর্পণে আপতিত হওয়ার পর প্রতিফলনের সময় প্রধান অক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদ করে সে বিন্দুটাকে বলবো আমরা প্রধান ফোকাস তাহলে চিত্রে এফ হচ্ছে প্রধান ফোকাস 
যেহেতু ফোকাস প্রধান ফোকাস কথাটা আসছে সুতরাং ফোকাস দূরত্ব কি জিনিস সেটা আমরা একটু শিখে নেই ফোকাস ফোকাস দূরত্ব এটা কি হবে আমি আগে বলেছি মনে করে দেখো বক্রতার বেসার্ধের বেলায় যে যে কোনো হিসাব নিকাশ শুরু করতে হবে কোথেকে মেরুবিন্দু থেকে তাহলে মেরু থেকে প্রধান ফোকাস পর্যন্ত যে দূরত্ব সেটা কি বলবো আমরা অর্থাৎ আমি এটি কি বলতেছিলাম হচ্ছে বক্রতার বেসার্ধ আর এখন আমি এটি কি বলবো হচ্ছে প্রধান ফোকাস দূরত্ব ফোকাস দূরত্ব এফ এটাকে এফ দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে তাহলে আমি বলবো কি ও এফ সমান হচ্ছে কি ফোকাস দূরত্ব যেটাকে স্মল এফ দ্বারা প্রকাশ করে থাকি তাহলে বন্ধুরা এখানে আমি কি দেখলাম দেখলাম হচ্ছে প্রধান ফোকাস কি ফোকাস দূরত্ব কি ঠিক আছে এরপরে আসো ফোকাসের সাথে সম্পর্কিত করে আরও দু একটি সংজ্ঞা রয়েছে এবার পর আমরা হচ্ছে ফোকাস তর খেয়াল করো এইটা কি প্রধান ফোকাস প্রধান ফোকাসের লম্ব বরাবর খেয়াল করো বন্ধুরা আমি একটু মুছে দিলে বোধ ভালো হয় কারণ তোমাদের নিলে হিজিবিজি হয়ে যাবে তোমরা একটু খাতায় তুলে নাও আমার সাথে সাথে সুবিধা হবে এখানে যদি আমি এভাবে একটা তল কল্পনা করি খেয়াল করো তো বন্ধুরা করা যায় না তলগুলো আসলে কেন কল্পনা করছে কারণ এখানে আমি এইখানে আমি বিম্ব পাবো বিভিন্ন সময় আমি চিত্র আঁকার সময় দেখবো যে বিম্ব পাবো তখন এই সব জায়গায় কি পাওয়া যাবে বিম্ব পাওয়া যাবে তখন আমি এটাকে চিহ্নিত করব কি দিয়ে সেই জন্যে আমরা এই সংজ্ঞাগুলো আগে জেনে নিচ্ছি তাহলে প্রধান ফোকাসের লম্ব বরাবর লম্ব বরাবর সেটা আমার কি হতে পারে নিচে হতে পারে উপরে হতে পারে প্রধান ফোকাসের লম্ব বরাবর যে তল কল্পনা করা হয় আমি একটু নামকরণ করি কি দিয়ে নামকরণ করা যায় অনেক কিছু তো হয়ে গেছে নামকরণ দেখে দেখে করতে হবে কিউ আর এস টি হয়ে গেছে আমি যদি ভি দিই তাহলে কি হবে তাহলে আমি ফোকাস তল ফোকাস তল কি লেখা যায় কিউ আর এস ভি এটা হচ্ছে ফোকাস তল তাহলে প্রধান ফোকাসের লম্ব বরাবর যে তল কল্পনা করা হয় তাকেই বলা হয় কি ফোকাস তল তাহলে এটা একটা তল জাস্ট এইটুকু বললেই হচ্ছে এই হচ্ছে মোটামুটিভাবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আটটি সংজ্ঞা আটটি সংজ্ঞা তোমার খুব ভালো করে জানতে হবে কারণ এটি নিয়ে আমরা যখন রশি চিত্র অঙ্কন করবো অনেক কাজ আছে এগুলো নিয়ে তখন আমার এই জিনিসগুলো অবশ্যই লাগবে তো বন্ধুরা আশা করি বুঝতে পেরেছ এই জিনিসগুলো মেরো বক্রতার কেন্দ্র বক্রতার বেসার্ধ প্রধান অক্ষ গৌণ অক্ষ প্রধান ফোকাস ফোকাস দূরত্ব ফোকাস তল ঠিক আছে বন্ধুরা আচ্ছা আমি একটা জিনিস যদি বলি তোমাদেরকে তোমরা একটু খেয়াল করো এই ও থেকে এফ পর্যন্ত বলছি আমি ফোকাস দূরত্ব আবার ও থেকে সি পর্যন্ত বলছি আমি বক্রতার ব্যাসার্ধ এই ও এফ এবং এফ সি এই দুটো আমি যে আঁকছি আঁকাতেই মনে হচ্ছে যে আমি প্রায় বোধ হয় কাছাকাছি এইটুকু যতটুকু এইটুকু ততটুকু অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি ও সি এর মাঝখানে আমি এফটা আঁকার চেষ্টা করেছি এটা একটি কারণ আছে বন্ধুরা আলো তার নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম অনুযায়ী এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় কি হয় প্রতিফলিত হয় বা বা চলাচল করে নিয়মের বাইরে কিন্তু না তো এখানেও কিছু নিয়ম অনুযায়ী সে যাবে যেমন আমরা সমতল দর্পণে দেখেছি যে আপতিত রশ্মি এবং প্রতিফলিত রশ্মি মধ্যবর্তী কি হয়েছিল অবিলম্ব হয়েছিল আপতন কোন আর প্রতিফলন কোন কী ছিল সমান ছিল এখানেও কিন্তু সেই রকম ঘটনাই ঘটবে তো সেইগুলো যদি আমরা মাথায় রাখি তাহলে দেখা যায় প্রমাণ করলে দেখা যায় প্রমাণ করা যায় যে ও এফ এবং এফ সি এই দুটা পরস্পর সমান অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি এই বক্রতার বেসার্ধ আর এর অর্ধেক হচ্ছে এফ অর্থাৎ এফ ইকুয়াল আর বাই টু এই জিনিসটা এখান থেকে প্রমাণ করা যায় তো চলো বন্ধুরা আমি আজকে এই প্রমাণটি দিয়ে তোমাদের আজকের পড়া শেষ করব চলো আমার সাথে দ্রুত আমি একটু চেষ্টা করি প্রমাণটি তোমাদের মধ্যে উপস্থাপন করার জন্য তোমাদের বইয়ে বিষয়টি রয়েছে তোমাদের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত বিষয় সুতরাং এটি ভালো করে বুঝতে হবে এবং পড়তে হবে এটি আমাদের পরবর্তীতে হয়তো কাজে লাগবে তো চলো বন্ধুরা আমি শুরু করি যে আমরা কি প্রমাণ করব বললাম যে ফোকাস দূরত্ব বক্রতার বেসার্ধের অর্ধেক অর্থাৎ এফ ইকুয়াল আর বাই টু আমি আবার একটু লিখে রাখি কি প্রমাণ করব এফ ইকুয়াল আর বাই টু অথবা এটাকে এভাবে আমরা চিন্তা করতে পারি আর ইকুয়াল কি টু এফ অর্থাৎ ফোকাস দূরত্বকে যদি তুমি দ্বিগুণ করো তাহলে কি হবে বক্রতার বেসার্ধের সমান হবে চলো আমি একটু চেষ্টা করি তোমাদেরকে বিষয়টি বোঝানোর জন্য আমরা যদি এভাবে চিন্তা করি তোমাদের দেখা যাচ্ছে কিনা 
জায়গাটা যে জায়গাটা আমি আঁকছি দেখা যাচ্ছে কি না মোটা করে আঁকি ধরে নিলাম এটি একটি দর্পণ এটি একটি দর্পণ কি দর্পণ সেটি অবতল দর্পণ আমি একটি নাম দিলাম হচ্ছে এম এম ড্যাশ এবং অবশ্যই এটা কি বললাম অবতল দর্পণ আমরা উত্তল দর্পণ সম্পর্কিত কিছু বিষয় পড়ব সেটা আমি আসছি পরে তো এটি একটি অবতল দর্পণ দর্পণের মেরু হচ্ছে কি আমি দিলাম ও বন্ধুরা একটু ভালো করে খেয়াল করো আচ্ছা মেরু এম দিলাম পি দিলাম ও দিতে পারি ও দিতে পারি যেহেতু আমি আগে ও দিয়েছি সুতরাং ওই দিই তাহলে এম ও এম ড্যাশ একটি কি আমার অবতল দর্পণ এবং এখানে আমি বক্রতার কেন্দ্রটা আগে নিয়ে নিই বক্রতার কেন্দ্রটা নিয়ে নিই খেয়াল করো বন্ধুরা বক্রতার কেন্দ্র যদি আমার হয় সি সে আমি এটা বক্রতার কেন্দ্র সি তোমরা জানো বক্রতার কেন্দ্র হচ্ছে সি তাহলে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল যদি একটি রশ্মি আঁকি আমরা তাহলে এটা আমরা একটু আগেই পড়ছি প্রধান অক্ষের সমান্তরাল একটা রশ্মি আসলে কি হবে সে কি করবে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল আসলো প্রধান অক্ষের সমান্তরাল মনে করে এখানে এটা আসা দর্পণে আমার এম বিন্দুতে আসে আপত্তিত হলো এখন এখান থেকে আমি একটি বিন্দু যোগ করলাম তাহলে আমি আগেই জানি যে এটাকে বলছি আমরা বক্রতার ব্যাসার্ধ মনে আছে নিশ্চয়ই এটা যদি বক্রতার ব্যাসার্ধ হয় তাহলে এটাও বক্রতার ব্যাসার্ধ আর আমরা জানি এটা কি কেন্দ্র আর এটা হচ্ছে বৃত্তের যদি চাপ হয় তাহলে কেন্দ্র থেকে বৃত্তের চাপের উপর কি হবে কেন্দ্র থেকে বৃত্তের চাপের উপর সংযোগকারী রেখা কি হয় সবসময় কি হয় বন্ধুরা লম্ব হয় তাহলে আমি যদি এটা আপাতিত রশ্মি ধরি মনে করে দেখো সমতল দর্পণে আমরা শিখেছিলাম যে এটা হচ্ছে আপাতিত রশ্মি এটা যদি আমার অভিলম্ব হয় তাহলে নিশ্চয়ই এই কোণের সমান করে এখানে কি করতে হবে আমাকে আরেকটা রশ্মি আঁকতে হবে যেটাকে আমরা কি বলবো প্রতিফলিত রশ্মি ধরলাম যে সে এই বরাবর গিয়েছে তোমরা অবশ্যই এটা কি করবে পেন্সিল কোম্পানিতে আঁকার চেষ্টা করবে যাক আমি চেষ্টা করেছি তোমরা এই তাহলে আমরা সংজ্ঞানুসারে সংজ্ঞানুসারে এটার নাম কি বলবো এফ সংজ্ঞানুসারে এটি কি নাম বলবো এফ এটার নাম বলবো আমরা এফ বিন্দু তাহলে এটা আপতিত রশ্মি এটা প্রতিফলিত রশ্মি এটা হচ্ছে অভিলম্ব এবং এটি কি এটা যদি আপতন কোন হয় এটা এটা যদি আপতন কোন আই হয় তাহলে এটা প্রতিফলন কোন কি আর এটুকু ক্লিয়ার কিনা বন্ধুরা আমরা কি প্রমাণ করব প্রমাণ করব হচ্ছে এফ ইকল আর বাই টু অর্থাৎ বলবো প্রমাণ করব যে এইটুকু যদি হয় আর তাহলে এইটুকু হবে এফ এবং এই দুটার মধ্যে সম্পর্ক কি সি এবং ও এর ঠিক মধ্যবিন্দু হবে এফ তাহলে কি হবে বক্রতার ব্যাসার্ধেও এর অর্ধেক হবে কি ফোকাস দূরত্ব অথবা ফোকাস দূরত্ব বক্রতার ব্যাসার্ধের অর্ধেক এই জিনিসটা আমরা প্রমাণ করব তো এইটুকু পর্যন্ত আমার ক্লিয়ার আচ্ছা বন্ধুরা আমি এখানে যদি একটা নামকরণ করি এ নাম দিলাম তাহলে এটা কি হলো এ এম আর এটা হলো কি ও সি বা সিও আচ্ছা একটু দেখো আমি এটুকু পর্যন্ত এই আই কোন এবং আর কোন এটা প্রতিফলন নিয়ম অনুসারে কিন্তু আমরা প্রমাণ হয়ে গেছে এটা অলরেডি আমরা আগে থেকে জানি যদি আমি এইটাকে এম সিটাকে আমি যদি বলি কি বক্রতার ব্যাসার্ধ এবং এটা যদি কি হয় বৃত্তের এই চাপের উপর এখান থেকে লম্ব হয় জ্যামিতিক সূত্র অনুসারে তোমরা জানো এবার আমি একটু দেখো এখানে আসি যে এম সমান্তরাল এম রশ্মি এম রশ্মিটা সমান্তরাল যদি করি সিও তাহলে কি হয় এম আর সিও কি পরস্পর সমান্তরাল এবং এম সি হচ্ছে তাদের সেদক এম সি যদি কি হয় সেদক হয় তাহলে কি হবে এম সি যদি সেদক হয় তাহলে দেখো তো এ এম সি এটা কিন্তু আমি আগে একটু লিখে নিই আমি আগে যে কথাটা বলেছি এ এম সি এই কোন সমান কি হবে এ এম সি এই কোন সমান কি হবে সি এম এফ এটা কিন্তু সমান হবে সি এম এফ এটা কিন্তু সমান হবে কেন ওই যে আমি একটু আগে বলেছি যে আলু প্রতিফলনের নিয়ম অনুসারে এটা হবে ঠিক আছে বন্ধুরা এটা আমি আগে লিখে নিলাম আচ্ছা তারপর বলতেছি এম সমান্তরাল সিও বা ও সি ও সি এবং এম সি হচ্ছে তাদের সেদ তাহলে যদি দুটি সরল রেখাকে সমান্তরাল সরল রেখাকে আর একটি সরল রেখা যদি সেদ করে তাহলে সেদকের বিপরীত পার্শ্বে যে কোনগুলো আছে এই কোনগুলোকে কি কোন বলে বন্ধুরা হ্যাঁ ঠিকই বলেছ একান্তর কোন তাহলে 
এই কোন আর কোন কি একান্তর কোন বা পরস্পর সমান তাহলে আমি লিখতে পারি এই এ এম সি এই কোনটা দেখো তো এ এম সি এই কোনটা এম সি এফ এম সি এফ এই দুটা কি পরস্পর সমান কি কারণে সমান আমরা জানি একান্তর কোন বলে এটি সমান আশা করি বুঝতে পেরেছ অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি আগে বলেছিলাম হচ্ছে আই কোন আর আর কোন সমান এই দুইটা কোন সমান এখন বলতেছি এই কোন এবং এই কোন পরস্পর সমান আচ্ছা এই কোন আর এই কোন যদি সমান হয় এটা যদি আয় হয় তাহলে এটা কি অবশ্যই আয় হবে এখন খুব সহজ এখন যদি আমি এই ত্রিভুজটা চিন্তা করি দেখা তো এই যে ত্রিভুজটা ত্রিভুজটার নাম কি ত্রিভুজ এম সি এফ এই ত্রিভুজে আসি যদি এম সি এফ এই ত্রিভুজটাতে যদি আসি এই ত্রিভুজের মধ্যে কিন্তু অলরেডি আর কোন এবং আই কোন সমান আমরা প্রতিফলনের নিয়ম অনুসারে জানি সূত্র অনুসারে জানি আই এবং আর পরস্পর সমান তাহলে আমি এটাকে লিখতে পারি কি এই দুইটা কোন সমান অর্থাৎ সি এম এফ এ সি এম এফ দেখো তো সমান কি সি এম এফ সমান কি হবে এম সি এফ এম সি এফ তাহলে এই দুইটা কোন যদি সমান হয় তাহলে সমান সমান কোনের বিপরীত বাহুগুলো কি অবশ্যই সমান অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি এই বাহুটা আর এই বাহুটা কি পরস্পর সমান অর্থাৎ এইটাকে আমি কি বলতে পারি সমধি বাহু ত্রিভুজ বলতে পারি তাহলে সমধি বাহু ত্রিভুজ হিসাবে আমি কি লিখতে পারি এম এফ সমান কি এফ সি এম এফ সমান হচ্ছে এফ সি ক্লিয়ার বন্ধুরা তোমরা বুঝতে পারছো কি আমার কথাটা আমি কি বলার চেষ্টা করছি ক্লিয়ার কি না যে এই 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 দুটা কোন যদি পরস্পর সমান হয়ে যায় তাহলে আমি বলতে চাচ্ছি এই বাহুটা আর এই বাহুটা পরস্পর সমান আচ্ছা এবার আসো এই এম বিন্দুটা এই দর্পণের এই জায়গায় অবস্থিত আসলে একটা একটা দর্পণে আলো কৃষি তো তোমার অসংখ্যভাবে আসতে পারে এভাবে 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 খুব কাছাকাছি কাছাকাছি কেছে কেছে কিন্তু অনেক রশ্মি আইসা কি হচ্ছে দর্পণে আপতিত হচ্ছে এই এম বিন্দুটাও কিন্তু এটা হতে পারে আরও কাছে হতে পারে আরও কাছে হতে পারে একবার এই জায়গায় হতে পারে তাহলে যেহেতু অসংখ্য রশ্মি সমান্তরাল রশ্মি গুচ্ছা এসে দর্পণে আপত্তিত হবে বস্তু থেকে তারপরে এখান থেকে কি হবে প্রতিফলিত হবে প্রতিফলনের নিয়ম অনুসারে তাহলে এরকম অসংখ্য রশ্মি কি হতে পারে আসে দর্পণে পড়তে পারে তো আমি যদি চিন্তা করি তাহলে আপনি তোমরা বলতে পারো যে স্যার তাহলে দূরে আসছেন কেন দূরে গেছি যে এই যে বিষয়গুলো সমদিবাহ ত্রিভুজ আপত্তিত রশ্মি প্রতিফলিত রশ্মি অবিলম্ব এই বিষয়গুলো তো আমাকে তোমাকে দেখাইতে হবে প্রমাণ করতে হবে প্রমাণ করার জন্য আমি একটু দূরত্ব রেখে এঁকেছি অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি এই এম বিন্দুটা যদি ও বিন্দুর খুব কাছাকাছি হয় অর্থাৎ এই জায়গায় যদি হয় ঠিক আছে কিনা তাহলে এই যে এই বাহুটা অর্থাৎ এম এফ যে বাহুটা আর ও এফ যে বাহুটা এই দুটা কি প্রায় সমান হয়ে যাবে না ক্লিয়ার কিনা বন্ধুরা দেখো এই এম বিন্দুটা শর্তটা কি এখানে এম বিন্দু বন্ধুরা একটু আমি লিখে নেই তোমরা একটু সুবিধা হবে তাহলে এম বিন্দু যদি যদি কি হয় বলো ও বিন্দুর খুব নিকটে হয় ও বিন্দুর খুব নিকটে হয় নিকটে হয় তাহলে কি হবে তাহলে আমি লিখতে পারি না এম এফ সমান ও এফ বলতে পারি তাহলে এম এফ যদি ও এফ এর সমান হয় তাহলে একটু আগে বন্ধু বলছি এম এফ এবং এফ সি সমান তাহলে কি বলা যায় না ও এফ এবং এফ সি সমান তাহলে ও এফ এবং এফ সি যদি সমান হয় তাহলে এফ কি ও সি এর মধ্যবিন্দু না একটা কি হলো ও সি ঠিক মধ্যবিন্দু না তাহলে ও সি এর মধ্যবিন্দু যদি হয় তাহলে আমি কি লিখতে পারি না ও এফ সমান ও এফ সমান হাফ অফ ও সি ঠিক আছে না বন্ধুরা ও এফ সমান হাফ অফ ও এফ সমান কি লেখা যাবে ও এফ সমান লেখা যাবে কি এই ও এফ সমান লেখা যাবে কি হাফ অফ ও সি তাহলে ও সিটা কি বন্ধুরা ও সিটা কি তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ কিনা হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছ তাহলে এটাকে আমি লিখতে পারি ও সিটা কি বন্ধুরা ও সিটাকে কি লিখতে পারি ও এফটাকে কি লিখতে পারি ও এফটাকে লিখতে পারি স্মল এফ আমি আগেই শিখে এসেছি আমরা যে ও এফটাকে বলি হচ্ছে ফোকাস দূরত্ব আর ও সিটাকে কি বলছিলাম আমরা বক্রসাধ্য 
তাহলে এইখান থেকে আমরা এই প্রমাণ থেকে দেখতে পেলাম যে ফোকাস দূরত্ব ফোকাস দূরত্ব বক্রতার ব্যাসার্ধের অর্ধেক খুব সিম্পল আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো তোমাদের বইয়ে একটি বেশ বড় অংশ করে এটি আলোচনা রয়েছে তোমরা যে এখান থেকে বুঝে থাকো তাহলে ভালো হবে তোমরা আশা করি বুঝতে পেরেছো এবং খাতায় তুলে নিয়েছো বন্ধুরা মোটামুটিভাবে আজকে তোমাদের এইটুকু পড়া এবং সেপ সবশেষে যেটি তোমাদের মধ্যে বাড়ির কাজ হিসাবে থাকবে এটি দেখো আমি এটা কি দর্পণ নিয়ে আলোচনা করলাম অবতল দর্পণ তাহলে যেহেতু এটা অবতল দর্পণ তাহলে উত্তল দর্পণের বেলা তোমাদের বইয়ে ঠিক এরকম একটি প্রমাণ রয়েছে এবং সেখানেও প্রমাণ করতে হবে কি এফ ইকোয়াল আর বাই টু অর্থাৎ ফোকাস দূরত্ব বক্রতা প্রেসারদের অর্ধেক এটি ওইখানে তোমার প্রমাণ করতে হবে এবং তোমার বইয়ে আছে তোমরা আশা করি এইটার সাথে সম্পর্ক রেখে তোমরা একটু আলোচনাটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবে এবং এটি বাড়ির কাজ হিসেবে রইল তোমরা চেষ্টা করবে সেটিকে সলভ করার জন্য বন্ধুরা আজকে তাহলে এই পর্যন্ত তোমাদের পড়া থাকবে তো বাড়ির কাজটা আমি একটু লিখে দিই তাহলে তোমাদের হয়তো মনে থাকবে তাহলে অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে আমি আমি এটা কি প্রমাণ করলাম এটা প্রমাণ করা হচ্ছে অবতলের ক্ষেত্রে আর তোমরা কি করবে উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে কিসের ক্ষেত্রে উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে প্রমাণ করো এফ ইকোয়াল আর বাই টু এইটুকু কিন্তু তোমাদের বাড়ির কাজ হিসাবে থাকবে ইনশাল্লাহ আশা করি তোমরা পারবে এবং কমেন্টসে জানাবে যে তোমরা পেরেছো কি না বন্ধুরা তাহলে আজকে এই পর্যন্তই তোমরা আশা করি এই বিষয়গুলো তোমরা তোমাদের খাতায় তুলে নিয়েছো ভালো করে বুঝতে পেরেছো এবং সেইখানে থেকে তোমরা অবশ্যই উপকৃত হয়েছ আশা করি তোমরা এভাবেই আমাদের ক্লাসগুলোকে উপভোগ করবে এখান থেকে অনেক কিছু শেখার চেষ্টা করবে সেই পর্যন্ত তোমাদের সবার জন্য শুভকামনা এবং পরবর্তী ক্লাসে আবার দেখা হবে আশা করছি ভালো থাকো সুন্দর থাকো সুস্থ থাকো সবার জন্য আবারও শুভকামনা জানিয়ে বাংলাদেশ অনলাইন মাদ্রাসার পক্ষ থেকে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওরাকাত